Hello students, myself Shibin Nafshad. I'm a lecturer in architecture from Malabar Polytechnic College, Kotakel. Today we are discussing a model question paper of ground improvement technique, GIT, of fifth semester civil engineering. Let us start. First, we will do one mark question. First, we will do Name the type of roller which uses compressed air to develop inflation pressure for the compaction of soil. We will do the compaction and the compaction. Uh, inflation pressure created may be compressed air using in the roller and the pair. We will do the answer and the pneumatic rollers. Okay. One word answer I give. You will add in the video. Still, I will add definition. I will add in the other. I will compressed air. You see that. Our inflation pressure developing another. Just go through it. Second question The method of dewatering by electro osmosis is the most suitable for which type of soil? Either type of soil. Electro osmosis which is dewatering method suitable. The method of dewatering by electrosmosis is the most suitable method for fine grained soils, especially clay soils. Fine grained tidal soils, electrosmosis is suitable. Third question is another. A method for improving clay formation by accelerating consolidation. Consolidation is the case. That's the answer. Prefabricated drains. Okay. Prefabricated drains. I prefabricated vertical drains. That's the answer. Wicked drains. As per syllabus, prefabricated drains. Okay. Fourth question. The continuous drainage constructed beneath dams and basement floor slabs to provide. High permeable drainage part. Dams and basement floor slabs and the continuous drainage. I drain method system French drain and perimeter drain. Okay, that's the answer. Okay. Fifth question the injection of fluidized material into the voids of ground of spaces between the ground and the adjacent structures. Uh, ground in a soil uh, particles in the like, uh, voids like, uh, voids in the soil soil stabilization of community using their method on the grout grouting okay and then answer in the grouting in the room and grout injection in the room and pressure grouting in the room okay pressure grouting in the room okay. in the number of ground ground in a void say a train sir the angle matro on pressure grouting in the term you see a lot of action in general grout injection and get grouting in the world now okay so uh, it's better to use the term grout injection are on the question the most commonly used geosynthetic for reinforced earth walls are geogrids okay reinforced earth walls in the construction uh, causes of failures. Namula dil badi kamanda. as per sila basa madil nand. Adil use cm button na adil da reinforcement ni mati use cm button na geos ni take care. Ano ni choice ni ang geogrid ta na in answer. Okay. Define the compressibility of soil. Compressibility ano ba na randa? Compressibility of soil is a geotechnical property that describes the soil's ability to undergo volume reduction. Ada ano main point. Ability of a soil to undergo so a volume reduction. In the Gundana under volume reduction out and down under an applied load or pressure. Adinum like in a load gondo, pressure gondo, undauna volume reduction a yana compressibility in the way. Okay, add the question like Voga name any one raw material used for the manufacture of geosynthetics. Okay. That's the answer. But a quarter to love polypropylene. Random one and a polypropylene. 
പോളി പ്രൊപ്പിനൽ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പോളി വിനൈൽ ക്ലോറൈഡ് ഉണ്ട് പി വി സി അതുപോലെ തന്നെ പോളി എച്ച്ലീൻ ഉണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എഴുതാനേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ സോ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പോളി പ്രൊപ്പിലീൻ ആണ് റേഷ്യോ ഓഫ് ഡി ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ഡി എയ്റ്റി ഫൈവ് ഈ സ്റ്റേം ഡാസ് എന്താണ് ആൻസർ വരിക ഗ്രൗട്ടബിലിറ്റി റേഷ്യോ അല്ലേ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിൽ ഉള്ള ഒരു ടേം ആണ് ഗ്രൗട്ടിങ്ങിൽ വരുന്ന ഒരു ടേം ആണ് ഗ്രൗട്ടബിലിറ്റി റേഷ്യോ ഓക്കെ അപ്പോ എന്ത് ചെയ്യാ ആ റേഷ്യോ പഠിച്ചു പോവുക എന്താണ് ഡി ഫിഫ്റ്റീൻ എന്താണ് ഡി എയ്റ്റി ഫൈവ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പാർട്ട് ബി ആണ് പാർട്ട് ബിയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് മൂന്ന് മാർക്ക് വീതമാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ അതിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രോക്ടർ ടെസ്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രോക്ടർ ടെസ്റ്റിന്റെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്സ് നമുക്ക് പഠിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ ഫീൽഡിൽ നിന്നും സോയിൽ സാമ്പിൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിലെന്തെങ്കിലും ലാർജ് അഗ്രിഗേറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താ വരുന്നത് അതിന്റെ ഇനീഷ്യൽ മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താ വരുന്നത് അതിൽ ഡ്രൈ ഡെൻസിറ്റി നമ്മൾ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നു അതിനടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുറച്ച് വേറെ ഒരു സോയിൽ സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ട് ആ സെയിൽ ഫീൽഡിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത സോയിൽ സാമ്പിൾ തന്നെ ഒരു പോർഷൻ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഒരു ഓവനിലിട്ട് ഡ്രൈ ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ഡ്രൈ ഡെൻസിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും യൂസിംഗ് ദ ഫോർമുല മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റ് ഈക്വൽ ടു പെർസെന്റേജ് ഓഫ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ സോയിൽ ഡിവൈഡ് ബൈ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ഡ്രൈ സോയിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ടെസ്റ്റ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും അതായത് പല മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റിലും നമ്മൾ ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മൾ ഗ്രാഫ് എടുക്കും എങ്ങനെ ഡ്രൈ ഡെൻസിറ്റി വൈ ആക്സിസിൽ മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റ് എച്ച് ആക്സിസിലായിട്ട് ഒരു ഗ്രാഫ് എടുക്കുന്നു ത്രൂ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്ന പോയിന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ആദ്യം സോയിൽ സാമ്പിൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു പിന്നെ ഡ്രൈ ഡെൻസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുന്നു പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വേറെ കുറച്ച് പോർഷൻ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഓവനിൽ വെക്കുന്നു അതായത് അതിനെ വെയിറ്റ് എടുത്തിട്ട് അതിനെ ഓവനിൽ ഡ്രൈ ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഡ്രൈ ഡെൻസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുന്നു പിന്നെ ഫൈനലി നമ്മൾ മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക എങ്ങനെ ഈ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തത് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ സോയിൽ ഡിവൈഡ് ബൈ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ഡ്രൈ സോയിൽ ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡ്രൈ ഡെൻസിറ്റി വൈ ആക്സിസിലും മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റ് എക്സ് ആക്സിസുമായിട്ട് നമ്മളൊരു കോമ്പാക്ഷൻ കറവ് വരക്കുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ലിസ്റ്റ് ദ ഡിഫറെന്റ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഡി വാട്ടറിംഗ് സിസ്റ്റംസ് ഫസ്റ്റ് മുഴുവൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഡി വാട്ടറിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഡിഫറെന്റ് മെത്തേഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇലക്ട്രോസ്മോസിസ് സെക്കൻഡ് വൺ സിംഗിൾ വെൽ പോയിന്റ് സിസ്റ്റം തേർഡ് വൺ മൾട്ടി വെൽ പോയിന്റ് സിസ്റ്റം പിന്നെ അടുത്തത് വാക്വം മെത്തേഡ് ഷാലോ വെൽ സിസ്റ്റം ഡീപ്പ് വെൽ സിസ്റ്റം മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആറ് പേർ എഴുതണം ഓക്കെ ആറ് മെത്തേഡും പേര് എഴുതിയ ചാമതി ഓക്കെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാനേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുക ഇലക്ട്രോസ്മോസിസ് സിംഗിൾ വെൽ പോയിന്റ് സിസ്റ്റം മൾട്ടി വെൽ പോയിന്റ് സിസ്റ്റം വാക്വം മെത്തേഡ് ഷാലോ വെൽ സിസ്റ്റം ഡീപ്പ് വെൽ സിസ്റ്റം ഓക്കെ അടുത്തത് എന്താ ഇല്ലസ്ട്രേറ്റ് സോയിൽ കോളം ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ സോയിൽ കോളത്തിന്റെ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫിഗർ വരച്ച് കാണിക്കാൻ പറയാം അത് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഇത് നോക്കിയിട്ട് ഒന്ന് പഠിക്കാം നോക്കി സിമ്പിൾ ആണ് ജസ്റ്റ് ആ ഫിഗർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും ഓക്കെ അത് കുറേ പാരഗ്രാഫ് എഴുതി പഠിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എത്രയോ എഫക്റ്റീവ് ആണ് ഇങ്ങനെ ഫിഗർ ഒക്കെ വരച്ച് പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ ജസ്റ്റ് പ്ലീസ് പോകും ത്രൂ ഇറ്റ് ഓക്കെ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ഹൗ ഈ സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് വെൽ പോയിന്റ് സിസ്റ്റം ഡിഫറെന്റ് ഫ്രോം മൾട്ടി സ്റ്റേജ് വെൽ
ഇത് കോംപ്ലക്സ് ആണെന്നാ പറയാ ഇത് സിമ്പിൾ അല്ല കോംപ്ലക്സ് ആണ് കാരണം എന്താ ഇവിടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ലേയേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ സ്റ്റേജസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് എന്നുള്ള ടേം അവിടെ തീരെ ഉണ്ടാവില്ല കാരണം അവിടെ മൾട്ടിപ്പിൾ സെറ്റ്സ് ഓഫ് വെൽ പോയിന്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മോർ കോംപ്ലക്സ് ദാൻ സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് സിസ്റ്റംസ് ഡ്യൂ ടു ദ നീഡ്സ് ഫോർ മൾട്ടിപ്പിൾ സ്റ്റേജസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സിംഗിൾ സ്റ്റേജിന്റെ പോയിന്റ്സിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് മൾട്ടിപ്പിൾ സ്റ്റേജിൽ വരിക സോ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കുക ഏത് ഓക്കെ ഫിഫ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഗ്രൗണ്ട് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഗ്രൗണ്ട് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ടെക്നിക്സ് ഏ ഗ്രൗണ്ട് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ടെക്നീക്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗ്രൗഡ്സ് ഗ്രൗഡ്സ് ജനറലി രണ്ട് തരത്തിലുള്ളത് ഒന്ന് സസ്പെൻഷൻ ഗ്രൗട്ടും ഒന്ന് സൊല്യൂഷൻ ഗ്രൗട്ടും സസ്പെൻഷൻ ഗ്രൗട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോളിഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് അത് ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം യൂസ്ഡ് ഫോർ ഫില്ലിംഗ് വോയിഡ്സ് സ്റ്റെബിലൈസിംഗ് ലൂസ് സോയിൽസ് ആൻഡ് കൺട്രോളിംഗ് വാട്ടർ ഫ്ലോ അതിന് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വോയിഡ്സ് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ ലൂസ് സോയിലിനൊക്കെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിക് അതിൻ്റെ സോയിലിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി മാറ്റുക എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥമുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് കൂട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലോഡ് ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി കൂട്ടുക അതിനെയാണ് സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് പറയാം അപ്പൊ സ്റ്റെബിലൈസിംഗ് ലൂസ് സോയിൽസ് അതുപോലെ തന്നെ കൺട്രോളിംഗ് വാട്ടർ ഫ്ലോ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താ കോമൺ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് ഗ്രൗണ്ട് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് സീലിംഗ് ഡീറ്റ്സ് എന്റർപ്രീനിങ് ഫൗണ്ടേഷൻസ് അതൊക്കെ അതിന്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് ഓക്കെ അത് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കാം നാലാമത്തെ പോയിന്റ് സിമെന്റ് ബേസ്ഡ് ഗ്രൗഡ്സ് ആർ ബെൻഡോണേറ്റ് സസ്പെൻഷൻസ് ആർ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് സസ്പെൻഷൻ ഗ്രൗട്ട് സിമെന്റ് ബേസ്ഡ് ഗ്രൗട്ട്സ് നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ സൈറ്റുകളിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിമെന്റ് ഗ്രൗട്ട് അല്ലെ ഈ സിമെന്റ് ഗ്രൗട്ട് എന്താണ് എന്തിനാണ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് വരിക സസ്പെൻഷൻ ഗ്രൗട്ടിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് വരിക ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത പോയിന്റ് ഡെൻസർ ആൻഡ് ഹെവിയർ ദാൻ സൊല്യൂഷൻ ഗ്രൗട്ട് സൊല്യൂഷൻ ഗ്രൗട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത പഠിക്കാൻ പോവാണ് അതിലേറെ ഡെൻസർ ആണ് ഹെവിയർ ആണ് ഓക്കെ സിമ്പിൾ പോയിന്റ്സ് ആണ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ജസ്റ്റ് അതിക്കൂടി അതൊന്ന് വായിച്ച് നോക്ക് അപ്പോൾ സൊല്യൂഷൻ ഗ്രൗട്ട് സൊല്യൂഷൻ ഗ്രൗട്ട് എന്താ അതിൽ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഡിസോർഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഇൻ എ ലിക്വിഡ് കാരിയർ ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ എന്താ യൂസ് ടു ഫിൽ സ്മാൾ വോയിഡ്സ് പെർമേറ്റ് ലൂസ് ഓയിൽസ് ജനറലി അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഈ ഗ്രൗട്ട്സിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ സെയിം തന്നെയാണ് സൊല്യൂഷൻ ഗ്രൗട്ട് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നാരോ ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാപ്പുകളിലും സോയിൽ പാർട്ടിക്കൾസ് തമ്മിൽ അല്ലെങ്കിൽ വോയിഡ്സ് ചെറുതായിരിക്കും ആ കേസിലൊക്കെ നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻ ഗ്രൗട്ട്സ് യൂസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താ കോമൺലി യൂസ് ഫോർ സോയിൽ കൺസോളിഡേഷൻ സീലിംഗ് വോയിഡ്സ് പ്രിവെന്റിംഗ് വാട്ടർ ഇൻഫിൽട്രേഷൻ കൺട്രോളിംഗ് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ അതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ എക്സാമ്പിൾസ് എന്തൊക്കെ വരുന്നത് പോളി യൂറിത്തൈൻ ആൻഡ് അക്രലിക് ബേസ്ഡ് ഗ്രൗട്ട്സ് ഓക്കെ സസ്പെൻഷൻ ഗ്രൗട്ടിൽ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു സിമെന്റ് ബേസ്ഡ് ഗ്രൗട്ട്സും ബെൻഡോണേറ്റ് ഗ്രൗട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് പോളി ഉറത്തേനും അക്രിലേറ്റ് ബേസ്ഡ് ഗ്രൗട്ട്സും ഓക്കെ സൊല്യൂഷൻ ഗ്രൗട്ട്സ് ടെൻസ് ടു ബി ലൈറ്റർ ആൻഡ് മോർ ഫ്ലോയിഡ് ദാൻ സസ്പെൻഷൻ ഗ്രൗട്ട് നേരത്തെ എന്താ പറഞ്ഞത് നേരത്തെ സസ്പെൻഷൻ ഗ്രൗട്ട്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സൊല്യൂഷൻ ഗ്രൗട്ട്സിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഡെൻസറും ആണ് ഹെവിയറും ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് സസ്പെൻഷൻ ഗ്രൗട്ടിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ലൈറ്റർ ആണ് കുറച്ചുകൂടി ഫ്ലൂയിഡിറ്റി കൂടുതലാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കാം വെച്ച് നമുക്ക് കാണാപ്പാടം പഠിക്കാതെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കാം ഓക്കെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് പഠിക്കാതെ കാണാതെ പഠിക്കാനുണ്ടാവും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക കേട്ടോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ദ ത്രീ ബേസിക് ഫംഗ്ഷൻസ് ഇൻ ഓർഡ് ഇൻ സോയിൽ ഓർ റോക്ക് ഗ്രൗട്ടിംഗ് സോയിൽ ഗ്രൗട്ടിങ്ങിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ റോക്ക് ഗ്രൗട്ടിങ്ങിന്റെ ഇൻ ജനറൽ ഗ്രൗട്ടിങ്ങിന്റെ മൂന്ന് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്താണ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് സീലിംഗ് ആൻഡ് വാട്ടർ
അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ലിസ്റ്റ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ജിയോ സിന്തറ്റിക്സ് യൂസ് ഫോർ ഗ്രൗണ്ട് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഓക്കെ നമ്മൾ തേർഡ് മൊഡ്യൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ആറ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ജിയോ സിന്തറ്റിക്സ് ഉണ്ട് ജിയോ സിന്തറ്റിക്സ് എന്തിനായിരുന്നു ജിയോ ആ ഒരു സോയിൽ റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ എത്ര തരണ്ട് ജിയോ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ഉണ്ട് ജിയോ ഗ്രിഡ്സ് ഉണ്ട് ജിയോ സെൽസ് ഉണ്ട് ജിയോ മെമ്പ്രൈൻസ് ഉണ്ട് അടുത്ത ജിയോ കോമ്പോസിറ്റ്സ് ഉണ്ട് ജിയോ ട്യൂബ്സ് ഉണ്ട് ജിയോ കോമ്പോസിറ്റ്സ് നമ്മളെ സിലബസിൽ പറയുന്നില്ല ബാക്കി അഞ്ചെണ്ണമാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് മാർക്കിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ സോ നമുക്ക് ആറ് പോയിന്റെങ്കിലും വേണമല്ലോ അടുത്തത് റൈറ്റ് ഷോർട്ട് നോട്ട് ഓഫ് കോമ്പാക്ഷൻ ഗ്രൗട്ടിങ് കോമ്പാക്ഷൻ ഗ്രൗട്ടിങ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത് കോമ്പാക്ഷൻ ഗ്രൗട്ടിങ് ഈസ് എ ഗ്രൗണ്ട് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ടെക്നിക് യൂസ്ഡ് ഇൻ ജിയോ ടെക്നിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ ഡെൻസിറ്റി ആൻഡ് ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് സോയിൽ ഫിൽ വോയിഡ്സ് ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ് സപ്പോർട്ട് ഫോർ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് പെർട്ടിക്കുലർലി എഫക്റ്റീവ് ഇൻ അഡ്രസ്സിംഗ് സെറ്റിൽമെന്റ് ഇഷ്യൂസ് സ്റ്റെബിലൈസിംഗ് ഫൗണ്ടേഷൻ റീ എൻഫോഴ്സിംഗ് ലൂസ് ഓർ പോർലി കോമ്പാറ്റഡ് സോയിൽസ് The grouting process is controlled and monitored to ensure preserves and uniform compaction. That's right. Permeation grouting is called liquid grout inject chain method. That's why we are related to compaction grouting. That's why we are stiff mortar like grout. Mortar like grout is a injection method. That's why we are using the compaction grouting method. That's why we are using the compaction grouting method. Oil stabilization module is all ഭാഗത്തും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് സെന്റൻസ് ആണ് ഒന്ന് ലോഡ് ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ ഒന്ന് സോയിലിന്റെ സ്ട്രെങ്ത്തും റിജിഡിറ്റിയും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനുള്ളത് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ട്രക്ചറിന് ഒരു പ്രോപ്പർ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാൻ എന്നുള്ളതൊക്കെ ജനറലായിട്ട് എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പോയിന്റ്സ് ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വെർട്ടിക്കൽ ട്രെയിൻസിന്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് ചോദിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ് വെർട്ടിക്കൽ ട്രെയിൻസ് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് വെർട്ടിക്കൽ ട്രെയിൻസിന്റെ അതിന് ആൻസർ എന്താണ് വെർട്ടിക്കൽ ട്രെയിൻസ് ആർ ലോങ് സ്ലെൻഡർ കോളംസ് ടിപ്പിക്കലി മെയ്ഡ് ഓഫ് സിന്തറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ലൈക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് ഓർ ജിയോ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഫാബ്രിക് ദേ ആർ ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ഇൻ എ ഗ്രിഡ് പാറ്റേൺ ഇൻ ദ ഗ്രൗണ്ട് ബിഫോർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ മീൻസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളിത് ഗ്രിഡ് പാറ്റേൺ അല്ലേ നമ്മൾ റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്ന പോലെ ഗ്രിഡ് പാറ്റേണിലാണ് കൊടുക്കുക വാട്ടറിന്റെ അപ്വാർഡ് അതായത് വെർട്ടിക്കൽ മൂവ്മെന്റ് അല്ലെ വെർട്ടിക്കൽ മൂവ്മെന്റ് വാട്ടറിൽ നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ക്യാപ്പിലറി ആക്ഷൻ കൊണ്ടാണ് ക്യാപ്പിലറി ആക്ഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നടക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുക ആ വെർട്ടിക്കൽ മൂവ്മെന്റിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡ്രെയിൻസ് അവിടെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക വെർട്ടിക്കൽ ഡ്രെയിൻസ് അവിടെ കൊടുത്തതിലൂടെ വാട്ടറിന് ഒരു വെർട്ടിക്കൽ പാത്വേ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അല്ലെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ക്യാപ്പിലറി ആക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവിടെ വെർട്ടിക്കൽ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് വാട്ടർ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ടൈം റിക്വയർഡ് ഫോർ ദ സെറ്റിൽമെന്റ് ഓർ കൺസോളേഷൻ നമ്മൾ അവിടെ കുറയ്ക്കുകയാണ് ഇനി അതിൽ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആൾസോ നെയിൻ ദ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് വെർട്ടിക്കൽ ഡ്രെയിൻസ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള രണ്ട് തരം വെർട്ടിക്കൽ ഡ്രെയിൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് സാൻഡ് ഡ്രെയിന് അടുത്തത് പ്രീ ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് ഡ്രെയിന് അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് വെർട്ടിക്കൽ ഡ്രെയിന് അല്ലെങ്കിൽ വിക്ഡ് ഡ്രെയിന് എന്നും പറയും ഓക്കെ ഇതാണ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് വെർട്ടിക്കൽ ഡ്രെയിൻസ് വരുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പാർട്ട് സി ആണ് അതിൽ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഏഴ് മാർക്ക് ചെയ്താണുള്ളത് സോ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ നോക്കാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഡീ വാട്ടറിംഗ് മെത്തേഡ് ബൈ ഇലക്ട്രോസ്മോസ് ഓക്കെ അതിൽ എന്തൊക്കെ പോയിന്റ് ആണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഡീ വാട്ടറിംഗ് ബൈ ഇലക്ട്രോസ്മോസിസ് ഈസ് എ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ജിയോ ടെക്നിക്കൽ മെത്തേഡ് യൂസ് ടു റിമൂവ് എക്സസ് വാട്ടർ ഫ്രം ദ ഫൈൻ ഗ്രീൻ സോയിൽസ് സച്ച് ആസ് ക്ലേസ് സിൽസ് ആൻഡ് ഹീറ്റ്സ് ബൈ അപ്ലൈങ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫ
അതിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ഇലക്ട്രോഡ്സ് ആണ് ഡീ വാട്ടറിംഗ് ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലത്ത് റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ഇന്റർവെൽസിൽ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നു ഇലക്ട്രോഡ്സ് കൊടുക്കുന്നു സാധാരണ രീതിയിൽ അത് മെറ്റൽ റോഡ്സോ മെറ്റൽ പ്ലേറ്റ്സോ ആവാം ഓക്കെ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് എന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് അതായത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇലക്ട്രോഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മെറ്റൽ റോഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേറ്റ്സ് റെഗുലർ ഇന്റർവെൽസിന് കൊടുക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതില് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും അതിനൊന്ന് ആനോഡ് ആവും ഒന്ന് കാതോഡ് ആവും ആനോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവും കാതോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവും അപ്പോൾ ഒന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോഡ് അതിൽ ആനോഡ് ആയിട്ടും ആക്ട് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഇലക്ട്രോഡ് കാതോഡ് ആയിട്ടും ആക്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ അവിടെ എന്താവുന്നു ഒരു ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് ക്രിയേറ്റഡ് ആവുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് വാട്ടർ മൂവ്മെന്റ് അതായത് അയോൺസ് രണ്ടു തരണ്ട് ഒന്നെന്താ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജഡ് അയോൺസും ഉണ്ട് അതായത് ആനിയോൺസ് പിന്നെ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജഡ് ചാർജഡ് അയോൺസും ഉണ്ട് അത് കാറ്റിയോൺസ് അപ്പൊ കാറ്റിയോൺസ് കാതോഡിലേക്കും പോയി അട്രാക്റ്റഡ് ആവുന്നു ആനിയോൺസ് ആനോഡിലേക്കും അട്രാക്റ്റഡ് ആവുന്നു അപ്പോ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇത് കാരണം വാട്ടർ പാർട്ടിക്കൾസിന്റെ മൂവ്മെന്റ് അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് ഡ്രെയിനേജ് ആൻഡ് കളക്ഷൻ ആസ് വാർ വാട്ടർ പാർട്ടിക്കിൾസ് മൈഗ്രേറ്റ് ടുവാർഡ്സ് ദ ഇലക്ട്രോഡ് ദേ ആർ എഫക്റ്റീവ്ലി ഡ്രെയിൻഡ് ഫ്രം ദ സോയിൽ ദ കളക്റ്റഡ് വാട്ടർ കാൻ ബി ഡിസ്ചാർജ് ത്രൂ ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം ഓർ പമ്പ്സ് അതായത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചെയ്ത പ്രോസസ്സിൽ പ്രോസസ്സ് കാരണം വാട്ടർ പാർട്ടിക്കിൾസ് എല്ലാം എന്ത് ചെയ്തു ഇലക്ട്രോഡ്സിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സോയിൽ നിന്നും വെള്ളം ഏകദേശം ഡ്രെയിൻ ആയി ഡ്രെയിൻ ആയി എന്ന് തന്നെ പറയാം അല്ലെ അവിടെ ഉള്ള വാട്ടർ പാർട്ടിക്കിൾസ് എല്ലാം ഇലക്ട്രോഡിലേക്ക് പോയി അപ്പൊ സോയില് സോയിൽ വെള്ളം റിമൂവ് ആയി അല്ലെങ്കിൽ സോയിൽ ഡ്രെയിൻ ആയി എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഈ കളക്ട് രീതി നമ്മൾ ഇലക്ട്രോഡ്സ് വഴി കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം വഴി അല്ലെങ്കിൽ പമ്പ് വഴി നമ്മൾ അത് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ വർക്കിംഗ് ഓഫ് ഷീപ്പ് ഫുഡ് റോളേഴ്സ് ഫോർ ദ ഡെൻസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സോയിൽ ആൾസോ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് വിൻ കമ്പയർ ടു അതർ റോളേഴ്സ് ഷീപ്പ് ഫുഡ് റോളേഴ്സ് ആണ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു റോളേഴ്സിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും ഇതിനുണ്ട് എന്നുള്ളതും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ വർക്കിംഗ് ആണ് പറയുന്നത് ഈ ഫോട്ടോ റോളേഴ്സിന്റെ വർക്കിംഗ് ആണ് പറയുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഡിസൈൻ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ എന്താണ് ദേ ആർ ഡിസൈൻഡ് വിത്ത് എ സിലിൻഡ്രിക്കൽ ഡ്രം ദാറ്റ് ഹാസ് മീൻ റെക്റ്റാംഗുലർ ഓർ കോണിക്കൽ പ്രൊട്ടഷൻസ് റിസംബ്ലിംഗ് ഷീപ്സ് ഫീറ്റ് ഓൺ ദ ഡ്രം സർഫസ് അതായത് ഡ്രം സർഫസിന്റെ മുകളിൽ എന്തുണ്ടാവും റെക്റ്റാംഗുലർ ഓർ കോണിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊട്ടഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഏകദേശം അതിന്റെ ഒരു ഷേപ്പ് പറഞ്ഞുതരാണ് ഓക്കെ അടുത്തത് കോമ്പാക്ഷൻ ദ ഷീപ്പ് ഫുഡ് റോളർ ഓപ്പറേറ്റ് ബൈ റോളിംഗ് ഓവർ ദ സോയിൽ സർഫസ് ആസ് ഇറ്റ് മൂവ്സ് ദ പ്രൊട്ടഷൻസ് ഓൺ ദം പെനട്രേറ്റ് ഇൻ ദ സോയിൽ ക്രിയേറ്റിംഗ് കോമ്പാക്റ്റഡ് സോങ്സ് ദീസ് സോങ്സ് ആർ ക്രിയേറ്റഡ് ആസ് ദ ഡ്രം പ്രൊട്ടേഷൻ എക്സസ് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു ഡ്രം അതിന്റെ പുറത്ത് റെക്റ്റാംഗുലർ ആയിട്ടുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ കോണിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോട്ടഷൻസ് ഉണ്ടാവുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഒരു മുഴ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു മുൻതള്ളൽ ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു സംഭവം നമ്മൾ ഈ റോളർ എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മള് സോയില് നമ്മള് റോൾ സോയിൽ സർഫസിന് മുകളിൽ റോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ ഒരു ആ പ്രൊജക്ഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യും സോയില് ഒരു ഇതുണ്ടാക്കും പെനട്രേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ ആ ഒരു അവിടെ ഒരു കോമ്പാക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ സോണുകൾ അവിടെ ക്രിയേറ്റഡ് ആവാണ് ഓക്കെ ഇനി മൂന്നാമത്തെ പോലെ നെഡിങ് ആക്ഷൻ ദ ഡ്രംസ് പ്രോട്ടക്ഷൻസ് പെർഫോം എ നെഡിങ് ആക്ഷൻ ഓൺ ദ സോയിൽ വിച്ച് ഹെൽസ് ടു ബ്രേക്ക് സോയിൽ അഗ്രിഗേറ്റ്സ് and reduce the voids and increase the soil density. So, we use these types of rollers in this way. If we use a soil surface, we use a lot of
മുമ്പത്തേക്കാളും സോ ഇതിൽ കുറച്ചും കൂടി ഡെൻസിറ്റി അക്വയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ലോഡ് വേറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി സ്ട്രെങ്ത് ഇതൊക്കെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോ അടുത്തത് പറയുന്നത് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് സി സപ്പോർട്ട് റോളേഴ്സ് ഓക്കെ ഒന്നാമത്തത് എഫക്റ്റീവ് ഇൻ കൊഹിസീവ് സോയിൽസ് ഈ കൊഹിസീവ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഫൈൻ ഗ്രീൻഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ക്ലേ സോയിൽസിലൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ ഡീപ്പ് കോമ്പാക്ഷൻ അപ്പൊ അതിൽ എന്താ കുറെ പ്രോട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതായത് കുറെ പ്രോജക്ഷൻസ് ഉള്ള ഉണ്ട് ഇത് ഈ പെനട്രേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് റോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെ അപ്പോ എന്ത് ചെയ്യാണ് കുറച്ചും ഡീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പാക്ഷൻ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് റെഡ്യൂസ് ദ ഷിയർ സ്ട്രെങ്ത് ഓക്കെ ബൈ ബ്രേക്കിംഗ് ഡൗ സോയിൽ എഗ്രിഗേഷൻ ആൻഡ് റെഡ്യൂസിംഗ് ബോർഡ്സ് ഡീപ്പ് ഫോർ റോളേഴ്സ് ക്യാൻ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് എൻഹാൻസ് ദ ഷിയർ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ സോയിൽ അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണോ അവിടെ ലാർജർ അഗ്രിഗേറ്റ്സ് ഒക്കെ സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോ റെഡ്യൂസിങ് അവിടെ അവിടുത്തെ വോയിസും കൊക്കെ കുറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പോ അതിന്റെ ഷെയർ സ്ട്രെങ്ത്തിനും മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് ആണ് ഡയർവേഴ്സിറ്റൈൽ ആൻഡ് ക്യാൻ ബി യൂസ് വേരിയസ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇൻക്ലൂഡി റോഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൻവാഗ്മെന്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബിൽഡിംഗ് സൈറ്റിന്റെ പ്രിപ്പറേഷന് വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രാനുഡാർ സോയിൽസ് ആ ഗ്രാവൽസ് ഒക്കെ വരുന്ന കണ്ടീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സാൻഡ് ഒക്കെ വരുന്ന കണ്ടീഷനിൽ ഇത് കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഇനഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മെത്തേഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ സർഫസ് റഫ്നെസ് അതുപോലെ തന്നെ ലിമിറ്റഡ് വേഴ്സറ്റലിറ്റി വെൻ ദേ ആർ എഫക്റ്റീവ് ഫോർ സ്കോസി സോയിൽ ദേ ആർ സൂട്ടബിലിറ്റി ഫോർ ഗ്രാനുലർ ആൻഡ് മിക്സഡ് സോയിൽ ഈസ് ലിമിറ്റഡ് ഇത് വെറും ഫൈൻ ഗ്രെയിൻഡ് സോയിൽസിൽ മാത്രമാണ് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് കോസ് ഗ്രെയിനിലും അതുപോലെ തന്നെ മിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള അഗ്രിഗേറ്റ്സ് വരുന്ന കേസിലും ഇത് ഇൻ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ മെയിൻറ്റനൻസ് അപ്പോ മെയിന്റനൻസ് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഷീപ്പ് ഫുഡ് റോഡേഴ്സിന്റെ കേസ് പറഞ്ഞു അതിന് പ്രോട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് വിയർ ആൻഡ് ടയർ വരും ഇതെല്ലാവർക്കും യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർഫസ് റഫ്നെസ്സിനൊക്കെ അനുസരിച്ച് ഇതിൽ വിയർ ആൻഡ് ടയർ വരും അതുപോലെ തന്നെ റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള മെയിന്റനൻസ് നമുക്ക് ഇത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഡിസ്കസ് ദ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഓഫ് സോയിൽ യൂസിംഗ് സിമെന്റ് സിമെന്റ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ എന്താണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ആ സോയിൽ അസസ്മെന്റ് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്താ സോയിൽ അസസ്മെന്റ് ആണ് അല്ലേ നമ്മൾ എവിടെയാണോ നമ്മളൊരു സൈറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ അവിടുത്തെ സോയിലിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സോയിൽ ടൈപ്പ് അത് നമ്മൾ ആദ്യം അസസ് ചെയ്യണം അല്ലേ സിമെൻറ്റ് അഡീഷൻ ഓക്കെ നമുക്ക് മുമ്പ് നമ്മൾ ആ സോയിൽ ടൈപ്പിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി സിമെൻറ്റ് അതിൽ യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മുമ്പേ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരു പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് സിമെൻറ്റ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് പോർട്ടലായിട്ട് സിമെൻറ്റ് ഈസ് ആഡ് ടു ദ സോയിൽ പിന്നെ ഒന്ന് ഗ്രേഡർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെബിലൈസർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് മിക്സിങ് നടക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹോമോജനൈസേഷൻ സോയിലേക്ക് സിമെൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്തു ആ സിമെൻറ്റും സോയിലും ഒരേപോലെ നിൽക്കുന്ന തരത്തിൽ അത്ര കറക്റ്റായിട്ട് മിക്സ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനെയാണ് ഹോമോജനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏ ദ നീ ടു ബി ഈവൻലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഡെൻസിറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പം നമ്മൾ ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള സോയിൽ സിമെൻറ്റ് മിക്സ്ചർ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ബ്ലെൻഡ് ഉണ്ടല്ലോ അതിന് നമ്മൾ റോളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പാക്റ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കോമ്പാക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ഈ അടുത്തത് ക്യൂറിംഗ് ആണ് ദ സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് സോയിൽ ഈസ് അലോ ടു ക്യൂർ ഓർ സെറ്റ് ടിപ്പിക്കലി ഫോർ എ ഫ്യൂ ഡേയ്സ് ടു എ ഫ്യൂ വീക്സ് പിന്നിങ് ഓൺ ദ എൻവിയോമിനൽ കണ്ടീഷൻ ആൻഡ് പ്രോജക്ട് റിക്വയർമെൻസ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് സിവൻ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ അതിൽ വരുന്നത് ഇൻക്രീസ്ഡ് സ്ട്രെങ്ത്ത് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത്തും ഷെയർ സ്ട്രെങ്ത്തും കൂടുന്നു എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തത് റെഡ്യൂസ്ഡ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് അതായത് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് കുറക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ
വായിച്ചോക്കാം പേം മ്യൂസിയം ഗ്രൗട്ടിങ് ഈസ് എ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ടെക്നിക് യൂസ്ഡ് ടു ഇമ്പ്രൂവ് സോയിൽ ഓർ റോക്ക് സ്റ്റെബിലിറ്റി ആൻഡ് ഫിൽ വേൾഡ്സ് ഓർ കൺട്രോൾ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ഫ്ലോ ജനറലായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഗ്രൗട്ടിങ്ങിൻ്റെയും സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ്റെയും ഫങ്ഷൻ എന്താണ് ഒന്ന് ലോഡ് ബെയറിങ് കപ്പാസിറ്റി ഒന്ന് സ്ട്രെങ്ത്ത് റിജിഡിറ്റി അതിൽ വരുന്നതിന് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വോയിസ് ഫില്ല് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഫങ്ഷനായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് ഓക്കെ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്താണെന്നുള്ളത് പെർമിയേഷൻ ഗ്രൗട്ടിങ് ഈസ് പ്രൈമർലി യൂസ്ഡ് ഫോർ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റോ സോയിൽ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ ലോഡ് ബെയറിങ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദ സോയിൽ മേക്കിംഗ് ഇറ്റ് മോർ സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പറഞ്ഞില്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ലോഡ് ബെയറിങ് കപ്പാസിറ്റി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെയിനായിട്ട് സോയിൽ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഫങ്ഷൻ വോയിഡ് ഫില്ലിങ് ഈ റോക്സിൻ്റെയും സോയിലിൻ്റെയും വോയിഡ്സ് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്നാമത്തത് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ കൺട്രോൾ ടു മാനേജ് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ടു മാനേജ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ അത്രയേ വരുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി ഗ്രൗട്ട് മെറ്റീരിയൽ എന്താണ് അതായത് സിമെൻറ്റും വാട്ടറും ഓക്കെ ആ ഒരു സ്ലറി ഫോമിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലിക്വിഡ് ഫോമിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഗ്രൗട്ട് മെറ്റീരിയൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇൻജെക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ഡ്രില്ലിംഗ് ആണ് അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഗ്രൗണ്ടിൽ നമ്മൾ പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ലൊക്കേഷൻസിൽ എവിടെയാണോ ഹോൾസ് കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഡെപ്തിൽ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് മുമ്പ് നമ്മൾ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആസ് പെർ ഡിസൈൻ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഡ്രില്ല് ചെയ്യുക പ്രഷർ ഇൻജെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഗ്രൗട്ട് പെനട്രേഷൻ എൻഷുവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലോ കൺട്രോൾ ദ ഇൻജെക്ഷൻ പ്രഷർ ആൻഡ് റേറ്റ് ആർ കെയർഫുള്ളി കൺട്രോൾഡ് ടു എൻഷുവർ ദ ഗ്രൗണ്ട് സ്പ്രെഡ്സ് യൂണിഫോംലി ത്രൂ ദ സോയിൽ ആൻഡ് റോക്ക് ഓക്കെ ഇൻജെക്ഷൻ പ്രഷറും റേറ്റും കൺട്രോൾ ചെയ്യും എന്തിന് ഫോർ ദ യൂണിഫോം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഗ്രൗട്ട് ത്രൂ ദ സോയിൽ വോയിഡ്സ് ഓർ റോക്ക് വോയിഡ്സ് അടുത്ത പോയിൻറ്റ് ഗ്രൗട്ട് എക്സ്പാൻഷൻ ആൻഡ് സെറ്റിങ് ഗ്രൗട്ട് എക്സ്പാൻഷൻ ആൻഡ് സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ വോയിഡ്സിലേക്ക് ഗ്രൗട്ട് എൻട്രി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതവിടെ സെറ്റാവും അല്ലേ അവർ സോളിഡിഫൈ ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് അതിന് ചുറ്റുമുള്ള സോയിലിന് അതൊരു കോമ്പാക്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന പോലെയാണ് മോണിറ്ററിങ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഗ്രൗട്ടിങ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും എൻജിനീയേഴ്സ് അതിന് കറക്റ്റായിട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്യണം ടെസ്റ്റിങ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗ്രൗട്ടിങ് എത്രത്തോളം എഫക്റ്റീവ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്വാളിറ്റി എൻഷുർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും അതുപോലെ തന്നെ ക്ലീൻ അപ്പ് ആൻഡ് സൈറ്റ് റീസ്റ്റോറേഷൻ ഗ്രൗട്ടിങ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് സൈറ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തത് വേരിയേഷൻ വേരിയേഷൻസ് എത്ര രണ്ട് തരം ബേസിക് ഗ്രൗട്ടിങ് ഉള്ളത് ഒന്ന് കോമ്പാഷൻ ഗ്രൗട്ടിങ് ഒന്ന് കർട്ടൺ ഗ്രൗട്ടിങ് അപ്പോൾ കോമ്പാഷൻ ഗ്രൗട്ടിങ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റിഫ് മോർട്ടാർ ലൈക്ക് ഗ്രൗട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് കോമ്പാഷൻ ഗ്രൗട്ടിങ് എന്ന് പറയാം കർട്ടൺ ഗ്രൗട്ട് എന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ആ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിൻ്റെ ഫ്ലോ തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു ബാരിയർ പോലെ ഒരു കർട്ടൺ പോലെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൗട്ടിങ് അപ്ലിക്കേഷനാണ് കർട്ടൺ ഗ്രൗട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് പറയുന്നത് എന്താ സോയിൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് കാരണം ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ മിനിമൈസ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കൺട്രോൾസ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ അതുപോലെ തന്നെ പല ജിയോളജിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം പ്രിസൈസ് പ്ലാനിങ് ആൻഡ് മോണിറ്ററിങ് ആർ ക്രൂഷ്യൽ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള പ്ലാനിങ് മോണിറ്ററിങ് വേണം അതായത് അത്യാവശ്യം സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജുകൾ ചെയ്യണം ഡിസൈനിങ് പരിപാടികളൊക്കെ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാനിങ്ങും മോണിറ്ററിങ്ങും ഒക്കെ അത്യാവശ്യം സ്കിൽ ഉള്ള ആൾക്കാർ തന്നെ ചെയ്യണം എൻവിയോമെൻ്റൽ ആൻഡ് സേഫ്റ്റി കൺസിഡറേഷൻ വിൻ ഹാൻഡ്ലിങ് ഗ്രൗട്ടിങ് മെറ
സോയിലിൻ്റെ മുകളിൽ ടോപ്പ് ലെയറിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രെസ് കാരണം ദിസ് ഈസ് യൂഷ്വലി അച്ചീവ്ഡ് ബൈ അപ്ലൈങ് സസ്റ്റൈൻഡ് ലോഡ് ടു ദ സോയിൽ മാസ് മനസ്സിലായില്ലേ അതായത് സോയിൽ സർഫസിൻ്റെ മുകളിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രെസ് കാരണം അവിടെയുള്ള പോർ വാട്ടർ പ്രഷർ എക്സസീവായിട്ട് കുറയുമ്പോഴാണ് കൺസോളിഡേഷൻ എന്നുള്ള സംഭവം നടക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ടൈം ഫ്രെയിം ആണ് മെയിൻ സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺസോളിഡേഷൻ ഈസ് എ ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് അത് മതി ഓക്കെ സെവൻ മാർക്കിനായതുകൊണ്ട് ബാക്കി എഴുതാന്നുള്ളൂ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ചുകൂടി നല്ല റിസൾട്ട്സ് തരുന്നത് ഫൈൻ ഗ്രീൻ്റെ സോഴ്സിലാണ് അതുകൊണ്ട് എഴുതിയേക്കാം അടുത്തത് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ലൈക്ക് ബിൽഡിങ്സ് ആൻഡ് എംബാഗ്മെൻറ്റ്സ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് ലോങ് ടേം സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഓർ സബ്സിഡൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എസ്പെഷ്യലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ ദി ഏരിയസ് വിത്ത് സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് കംപ്രസിബിൾ സോയിൽസ് ഓക്കെ കോമ്പാക്ഷൻ ആണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് കോമ്പാക്ഷനിൽ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എന്താ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓക്കെ കോമ്പാക്ഷൻ ഫോക്കസസ് ഓൺ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സോയിൽ ഓർ ഫില്ലിംഗ് മെറ്റീരിയൽ വിത്തൌട്ട് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് അൾട്ടറിങ് ഇറ്റ്സ് ലോങ് ടേം സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ക്യാരക്ടർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ദ പ്രൈമറി എയിംസ് ടു ഇമ്പ്രൂവ് ദ സോയിൽ ഓർ ഫിൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഫോർ ഇമ്മീഡിയറ്റ് യൂസ് കോമ്പാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഡെൻസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സോയിൽ ബൈ അപ്ലൈങ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് അത്രയേ ഉള്ളൂ കോമ്പാക്ഷൻ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇതെന്താ പറയുക കോമ്പാക്ഷൻ എന്താ ചെയ്യുന്ന ആകെ ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് ഫോക്കസസ് ഓൺ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സോയിൽ മതി ഇനി പ്രോസസ്സ് എന്താണ് കോമ്പാക്ഷൻ ഇൻവോൾവ്സ് അപ്ലൈങ് എ മെക്കാനിക്കൽ ഫോഴ്സ് ടു ദ സോയിൽ ടിപ്പിക്കലി ബൈ യൂസിങ് ഹെവി മെഷീനറി ലൈക്ക് കോമ്പാക്ടേഴ്സ് ഓർ റോളേഴ്സ് കോമ്പാക്ടേഴ്സ് ഓർ റോളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ഫോഴ്സ് സോയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് കോമ്പാക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ വോയിസ് കുറയുന്നുണ്ട് അവിടെ ഡെൻസിറ്റി കൂടുന്നുണ്ട് ടൈം ഫ്രെയിം ഇതൊരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് പ്രോസസ്സാണ് അവിടെ ഡെൻസിറ്റിയും കൂടുന്നുണ്ട് അടുത്തത് അപ്ലിക്കേഷൻസ് റോഡ് കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫൗണ്ടേഷൻ പ്രിപ്പറേഷൻസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ എവിടെയൊക്കെയാണോ സ്റ്റേബിൾ ആയതിൻ്റെ കോമ്പാക്റ്റഡ് സോയിൽസ് വേണ്ടത് അങ്ങനെ ഒരു സോയിൽ ബേസ് വേണ്ടത് അവിടെ എല്ലാം നമുക്ക് കോമ്പാക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ കോൺട്രാസ്റ്റ് 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 പറയുന്നത് എന്താ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇതുവരെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ ചെയ്തത് ഇനി കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താ കൺസോളിഡേഷൻ പ്രൈമറി അഡ്രസ്സസ് ലോങ് ടേം സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ആൻഡ് കംപ്രസിബിലിറ്റി അല്ലേ കൺസോളിഡേഷനും സെറ്റിൽമെൻറ്റും എപ്പോഴും ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വൈ കോമ്പാക്ഷൻ ഫോക്കസസ് ഓഫ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് സോയിൽ ഡെൻസിറ്റി അതായത് കോമ്പാക്ഷൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് പെട്ടെന്ന് നമ്മളൊരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്ത് പെട്ടെന്ന് ആ സോയിൽ ഡെൻസിറ്റി കൂട്ടുന്ന കാര്യമാണ് കോമ്പാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ കൺസോളിഡേഷൻ ആകുമ്പോഴോ അത്യാവശ്യം നല്ല സമയമെടുക്കും ഓക്കെ പ്രോസസ്സ് കൺസോളിഡേഷൻ റിലൈസ് ഓൺ ദ ഡിസിപ്പേഷൻ ഓഫ് എച്ച് എസ് വാട്ടർ പ്രഷർ ത്രൂ സസ്റ്റൈൻഡ് ലോഡി ഓക്കെ വൈൽ കോമ്പാക്ഷൻ ഇൻവോസ് മെക്കാനിക്കൽ കോമ്പാക്ഷൻ ടു റിഡ്യൂസ് ആ ആ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് സോയിലിനുള്ളിൽ എച്ച് എസ് പോർ വാട്ടർ പ്രഷർ കുറയുമ്പോഴാണ് കൺസോളിഡേഷൻ നടക്കുന്നത് പക്ഷേ കോമ്പാക്ഷൻ എപ്പോഴാണ് നടക്കുന്നത് ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് കോമ്പാക്ഷൻ നടക്കുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സോയിൽ വോയിസ് കുറയുന്നു ഡെൻസിറ്റി കൂടുന്നു ടൈം ഫ്രെയിം കൺസോളിഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലോ ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സാണ് ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സാണ് പക്ഷേ കോമ്പാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് കൺസോളിഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലോങ് ടേം സെറ്റിൽമെൻറ്റ്സിന് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പൊതുവെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് കൺസോളിഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലോങ് ടേം സെറ്റിൽമെൻറ്റിന് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പക്ഷേ കോമ്പാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലോഡ് ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ലബോറട്ടറി ടെസ്റ്റ് പ്രൊസീജർ ഫോർ ഡിറ്റർമൈൻ ദ കൺസോളിഡേഷൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് സോയിൽ ഓക്കെ അതിൻ്റെ ആൻസർ